Uh, kwa majina naitwa Eric Mganyizi ni mkazi wa Kata Kashai Bukoba. Changamoto tulizozipitia wakati wa tetemeko. Watu wengi wameuza viwanja na wengine wamejenga wame, wameuza viwanja baada ya kuuza viwanja na hapo tena kipato kimekuwa kidogo. Mpaka sasa hivi kuna watu wengine bado wanakaa nje. Sisi kama sisi mfano wetu. Sisi umeuza kiwanja baada ya kuuza viwanja tukakopesha hata hela kwenye shirika mashirika mbalimbali ili tuwe, tuone kama zaweza kumudu hali ya huku mjini na kama unavyojua hali ya sasa hivi maisha ni magumu ni utafutaji wa kuja kutafuta kupata hela inakuwa ni kazi ngumu na baada ya kupata kupata mkopo ndo tume tumepata tume kiogeshewa ambacho ni hiki tunaishi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tukiwa tunarejesha tuna kidogo kidogo kile kile tuchokopa kule Ah, baada ya kuwa sisi mama yetu ni mjane na serikali kama ilivyosikia mwanzoni tuterekeza kwamba kila mtu ataishi kwa nguvu zake na sisi kilichofanyika tulifanya jitihada kama sisi wenyewe fiatua ufuatiaji wa matofali baada ya kufuatua matofali tukachoma baada ya kuchoma ndo ujuzi mwingine ambao hatuna ndo tulita mafundi kufuatana kile kipato ambacho tulikuwa nacho ambacho nilikuwa nishaelewa mwanzoni kwamba tuchukua tulikopa baada ya kukopa ndo hiyo hela ndio itusaidia na situkao wasogezaji wa wale mafundi. Ya baada ya hayo muda uliochukuliwa tuchukua kipindi kama cha miezi saba ndo mpaka sasa hivi ndo unaona nyumba ishafanana hivi. Ah hiyo miezi saba tulikuwa tunaishi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Tulikuwa na hema. Hema ile ilikuwa imejengwa na kwa msaada wa nani? Red Cross. Changamoto nyingine ambayo tulipitia tukiwa mle mvua ipokuwa inanyesha vitu vingine vilikuwa vinaroa sababu kaema nani hivi vifaa ambavyo walikuwa wametupa tuzuia vilikuwa ni vidogo tundubali ilikuwa walikuwa wametupa matundubali mawili ndio tulikuwa tumetumia kuzuia lakini vitu vingine vilikuwa vinalala nje baada ya hapo ndo tukaona tujenge kwanza kachumba kamoja kwa kwa vile vitu ndo tulipomaliza hilo chumba ndo tulienda tunasogeza sogeza mpaka tukafikia hapa tulipofikia upande wa vifaa vya ujenzi hakuna kilichopatikana serikali yenyewe ili mimi nakumbuka mwanzo ni tetemeko limetokea tulipewa maji na biskuti na mashuka mawili baada ya hapo atukupata kingine chochote kile kwa jina naitwa Hamid Duidi ni mkazi wa hapa hapa mjini Bukoba hasa ya Bukoba kwanza nianze na swala la kusu miundo mbili kwa kweli serikali imejitahidi kiasi cha hali ya juu sana kuwekelesha miundo mbili kianzia kwenye mashure yetu ambayo ilikuwa imebomoka bomoka na baadhi ya mabomoka kabisa hilo swala sasa hivi limerekebishwa shule zipo nguni katika swala la uchumi mtangazaji swala la uchumi ni swala tete kwa sasa hivi swala gumu mno swala la uchumi kwa nini kuwa gumu wakati kabla ya tetemeko watu walikuwa wanatumia mitaji kutoka sehemu mbalimbali kwenye mabenki wanakopa kufanyia biashara zao baada ya tetemeko watu walipata madhara makubwa sana walibomkiwa manyumba sasa kwa kuamini ya kwamba labda kwa sababu kwa kuna uwezekano wa kuweza kuwasaidia kuelekebishia nyumba zao ambazo zilikuwa zimeharibika au kujenga nyumba zao ambazo zilikuwa zimebomoka serikali ilisema uwezo huo haina na kila mtu ajenge nyumba yake kwa uwezo wake binafsi pamoja na taasisi mbalimbali zilizojitokeza kuwasaidia lakini misaada ilikuwa ni michache ya tofauti na watu walioathirika wali kwa hiyo watu walitumia fedha walizokuwa nazo kwa sababu walishapata madhara makubwa kuweza kujenga nyumba zao kuepesha nyumba zao ili kusudi wapate mara ya kujifanya kwa msingi huo marejesho yao katika taasisi mbalimbali walizokuwa nazikopa yakawa ni magumu sana baadhi miongoni wamekimbia hata kukimbia hawapo kimbia mikopo baadhi wameuza mali zao ukizingatia kwamba sasa hivi elimu nayo imepanda baadhi wengine walikuwa nasomesha watoto wao wanahitaji kuwa peleko nani kwa peleko katika shule kuwalipia huduma mbalimbali kwa hiyo unakuta sasa ule mf, ule mfumo mzima wa uendeshaji wa shughuli za kibiashara umesimama kwa hiyo katika swala la uchumi naweza nikasema kwamba liko nyuma kiasi kikubwa kwa sababu watu sasa hivi uwezekano wa kufanya biashara zao kama walikuwa wanafanya sivyo si, 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 sivyo zilivyo Joyce Ndukeki ni msaada wangu kusema kweli mimi msaada wangu nilipata mfumo management. Kwa hiyo vingine sikupata. Kwa hiyo vilifuatavyo hiyo mifuko mitano ya simenti ndio hiyo tulianzia baadaye 
maandalizi mengine mimi mwenyewe nikafanyaje nikaendeleza kwa hiyo tafauti ya na hapo anza magodoro nini si nini misaada ya mingine ambayo ilitoka mimi sikuiona nasikia mpaka wa sasa hivi sijapata hata kitu kimo kingine wala huduma wala nini wala nini sikupata mpaka leo hii ili yanguka moja kwa moja mpaka chini nilikuwa na lala humo humo kwenye nyumba hizi ili hivyo kwa imeanguka mpaka leo hii nilikuwa nianguka mpaka baadaye mwenyewe ndio hivyo mume wangu ndio kafanyaje akajiandaa tukaanzisha leo hiyo mfumo mitano tukaendeleza ujenzi walifanya kama ubaguzi yani ma, yani wakati wa nani kukagua vile vyo uh, wengine waliwabagua ambao nyumba zao zikuasilika waliwapa vile mifuniko ya vyo lakini kwangu nyumba yako kote kuasilika wangache nikapata hayo mahangaiko lakini majirani nyumba zao zilianguka lakini walikuwa wanategemea choo cho yangu mpaka sasa hivi nilishanga kuona kutoniletea nani ule mfuniko wa choo basi kwa hiyo mpaka sasa hivi nipo ndo nataka kujiandaa nilikuwa nataka niamalize ujenzi ili na mimi nijiandae kujenga ile choo Yaani kwa sasa hivi kwa kweli mimi kwa naomba msaada angalau kwa kuhusu afya. Kwa hiyo nilikuwa naomba angalau angenisaidia kuhusu choo mimi nijiandaa kujenga nani familia yangu ipate sehemu ya kufanyaje ya kulala. Kwa hiyo sehemu ya choo mpaka sasa hivi inanibana ile ile ishia kujenga nyumba. Kwa hiyo ile ya choo ndio bado imebanwa sijaipata. Nilikuwa naomba msaada angalau serikali ingenisaidia angalau mfuniko wa choo au kunisaidia mifuko angalau miwili ya kufanyaje kuanzisha choo kajenga ile choo kwa ile choo ilikuwa inategemea watu wengi waliweka hapo nani mashiti ingi watu walikuwa nalala mule lakini walikuwa natoka kule wana sehemu ya kufanyaje kuhifadhi walikuwa inategemea choo yangu wengine wanajificha vingine vyo vyo ambayo walikuwa na nani wanaweka kufuli kwa majina naitwa Dennis Jason Kamando ni mkazi wa kijiji Baraizibu kata Karabagai ni kitongoji Kirere wilaya ya Bukoba vijiji kwa kweli bado nina hali mbaya sana tetepeko la hali zilinigusa nikaangukiwa na nyumba yangu yote na mpaka sasa hivi sina mara pa kuishi yeah. nimesaidiana na ndugu na jamaa na marafiki zangu ambao wamenisaidia sasa hivi niko kwenye hatua nyingine ya ujenzi wa pili wa nyumba yangu ambayo sasa hivi imefika kwenye rinta nimekuwa ma ujenzi wa sina simenti sina mabati na sina vifaa vingine kama nondo sikuwahi kupata msaada wote kutoka serikalini kitu kingine ambacho kimeleta changamoto ni siwezi kufanikiwa katika maisha yangu ina kijana wangu mmoja yuko Dar es Salaam kwenye matibabu mwimbili. Sasa hivi yapata ni mwaka wa wa pili. Yuko na mama yake Dar es Salaam. Ana tatizo la anasumbuliwa na figo, figo zake zote zimefeli mbili. Kwa hiyo anatumia kipimo kimoja ambacho kinamsaidia kule Dar es Salaam kinaitwa Omo Dialysis. Ambayo anakwenda Jumatano, anakwenda na Jumamosi. Ambayo kila anapoingia kila Jumatano ni shilingi 1164 na Jumamosi ni 1164 changanya na, na nauli na usafiri kwa sababu wao wanakaa Mbagara wanakwenda Bumbi. Changanya na hiyo kwa kweli ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Mimi kitu ambacho ninatoa wito kwa ndugu na jamaa pamoja na serikali na watu watakaoguswa na jambo hili waweze kunisaidia katika misaada ya kila namna kwa mfano kama mtoto wangu ili aweze kupata matibabu na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nina familia ya watoto watano pamoja na mwanamke na sasa hivi niko kwa mama ambaye mama yangu mzazi.